Господь, спасибо Тебе, что мы учимся. Мы не приходим только получить или только отдать. Мы также учимся, совершенствуемся, совершенствуемся идем вверх, продвигаемся вперед. Аминь. Наша задача как проповедников, как пастырей – делать людей успешными. Наша задача – показывать людям путь, как они могут быть свободны, как они могут вести жизнь, которая наполнена победами. И это коротенькое наставление именно об этом. Я сегодня хотел о двух аспектах говорить, о здоровье и о финансах. И если хотите, это мои два секрета. И здесь нет ничего нового, кто-то это уже слышал, но я почувствовал побуждение об этом повториться, снова об этом говорить, потому что кто-то пропустил этот урок, не сдал экзамен, получил двойку и имеет проблемы с финансами и со здоровьем. Поэтому нужно снова пересдать экзамен. Итак, два секрета, как всегда оставаться здоровым и обеспеченным. И начнем с финансов. Знаете, в прошлый раз пастор Валерий сказал такую шокирующую фразу, что мы, пасторы, служим на Божьем обеспечении, живем верой и в то же время работаем. И я кое-что хотел об этом сказать сейчас, потому что многие люди пострадали от, от того или из-за того, что они не поняли, почему мы это делаем. И пошли другим путем. Я хочу сказать вам, что путем наблюдения многолетнего я пришел к выводу, что жить верой, получать только сверхъестественным способом финансы, это реально, возможно, и это работает. Я повторюсь, я пришел к выводу путем многолетних наблюдений, что вот только сверхъестественно получать финансы, я не подменяю, не подменяю понятия. Люди считают на обеспечении Божьем, когда тебя кормит жена, кормят родители, кто-то там, спонсор какой-то. Нет, я не об этом говорю. Я увидел, что Бог может человека абсолютно сверхъестественно обеспечить финансово. Но есть одно но. Потому что возникает вопрос, а почему тогда ты, пастор Валерий, то есть не используйте этот путь. Я объясню, что этот путь для публичного человека очень проблемный. Если ты отшельник или ну, типа монашескую жизнь ведешь, для тебя это вот такой путь. Держись этого пути. Если ты публичный человек, этот путь приведет тебя к большим неприятностям в будущем. Я объясню, что я имею в виду. И я хочу, чтобы не было людей, которые, знаете, до сих пор... О, спасибо, теперь все. Я теперь спокоен. Я не хочу, чтобы у людей были какие-то неправильные представления о полном служении и Божьем обеспечении. Чтобы люди выдохнули спокойно и, и, и поняли, что окей, я теперь понял, как оно правильно. Итак, давайте посмотрим на служение Иисуса Христа. Иисус Христос способен был всегда... Жить, он способен был всегда получать обеспечение для своего служения сверхъестественным способом. Умножать хлеб, вино, финансы, монеты получать откуда-то там, из рыбы, из воздуха. Кто из вас согласен, что он способен был это делать? Еще и как способен. Но по каким-то причинам он это делал иногда. А два основных пути, как было финансируемо служение Иисуса Христа, они описаны четко. Я вам их сейчас быстро зачитаю. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 29 стих. А так как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, иди купи, что нужно к празднику, или чтобы дал что-то нищим. Итак, мы видим первый путь у Иисуса, чудотворца, который мог просто сказать, закинь сеть в ту сторону, и там уже было полно рыбы. У Иисуса в служении был ящичек. 
когда люди жертвовали, откуда они помогали бедным, покупали еду. Это был первый путь, которым служение Иисуса три с половиной года обеспечивалось. И второе, второе место из Писания указывает нам еще на один путь. Евангелие от Луки, 8 глава, 3 стих. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. За Иисусом ходили люди, которые служили финансами. Интересный вопрос. Тот, кто может умножать хлеб, тот, кто может умножать вино, тот, кто может сказать, и в каком-то месте будет кишить рыба, кто может все что угодно сделать, материализовать любое количество золота, он использовал это очень редко. Только в определенных случаях. И есть этому причина. Также давайте сейчас еще быстро вспомним апостола Павла. Апостол Павел – это человек веры. Кто из нас сомневается, что это человек большой веры? Ну, давайте я тоже пару мест зачитаю. Деяние 20.33. Кто из нас понимает, что апостол Павел был на полном служении? Куда полнее служение, чем апостола Павла? Это не те полные служения, которые у нас. У него было самое полное служение. Он отрекся от всего. Он даже не женился ради служения. Он посвятил себя полностью служению, бесповоротно шел на смерть. Вот это полное служение. И этот человек... Он заслуживал на то, чтобы его поддерживали другие финансами. Но вы знаете, какой он избрал путь, и в этом есть причина. Давайте я быстро зачитаю Деяние 20.33, и мы получим наконец-то ответ, почему сегодня некоторые пастора живут с пожертвований, а некоторые работают. Есть тому причина. И это не нехватка денег. Есть другая причина. Деяние 20.33. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои. Как интересно, он сказал, все мои нужды и нужды тех, кто вообще ходил со мной, послужили мои руки. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо бы поддерживать слабых. Ага, интересно. Он сказал, я показал вам пример не чтобы вы меня поддерживали, а я вам показал пример, что вот так, как я это делаю, нужно поддерживать слабых и памятовать слова, то есть вспоминать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Вот такой интересный поворот. Еще одно место из Писания, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 11 стих. И усердно стараться о том, он предписание дает Фессалоникийцам, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними. Ага, вот мы видим, Раскрывается причина, почему он это делал. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Итак, вы можете иметь сверхъестественное, только чудесное обеспечение, когда это все появляется. Но я вам скажу, по моему многолетнему наблюдению, потом начинаются проблемы. Потому что есть немногие люди, Люди веры, которые скажут, вау, ты для меня пример, как жить верой. У тебя происходят чудеса. Но если вы публичный человек, и вы будете пересекаться с правительством, с властями, с неверующими, с незнающими, с неверными, с разными людьми, вы для них будете шулер. Они не понимают этих вещей, откуда у тебя деньги. Они считают, ты живешь за счет 
несчастных людей, которые приходят к тебе на домашнюю группу, и ты их объедаешь, ты их обкрадываешь, ты питаешься за счет них. Ты им не объяснишь, есть какие-то принципы там божественные. Поэтому у этих людей начинаются проблемы. У меня были разные стычки с властями. И никто из них не мог сказать мне что-то подобное, что я там живу за счет людей, потому что я официально устроен. Вот уже с 2011 года я плачу налоги, у меня есть работа, у меня есть специальность, но я не работаю с 8 до 5. У меня есть свой бизнес, сам селф, я работаю сам на себя, и у меня достаточно времени для служения. Понимаете, да? Но у меня есть доказательства, что я работаю. Я работаю своими руками, чтобы себя обеспечивать и других. Если меня кто-то благословляет, ну, слава Богу, хорошо. Но главное, понимаете, много скандалов есть по всему миру из-за денег. И мудры те пасторы, у которых есть ну, официальное какое-то трудоустройство, и они своими руками работают, и никто не может прийти и упрекнуть их. А вы за счет кого-то живете? Нет. Мы трудимся своими руками, мы показываем другим пример. Поэтому то, что делаем мы, мы показываем вам пример. Мы трудимся чтобы себя поддерживать, других поддерживать, чтобы было что ответить требующему нас отчета, где мы берем деньги, и чтобы наша совесть была чистая, что мы не служим ради того, чтобы нам пожертвовали. У нас есть источники заработка. Мы не нуждаемся в том, чтобы люди жертвовали. Мы не хотим манипулировать словами, проповедями, какими-то проектами, чтобы нам что-то перепало. Нам свободно, нам легко служить. Мы независим от денег людей, это же так здорово, когда ты свободен. Это так здорово, когда твои, твой язык не путается от того, что ты призываешь людей пожертвовать, и ты хочешь, чтобы они больше пожертвовать. Когда этого нету, ты свободен, тебе легко, ты свободно общаешься с людьми, с бизнесменами. Они понимают, ты ничего не хочешь от них. У тебя есть заработок, у тебя есть источники. Все нормально. Они понимают, ты их не используешь, ты им не выкручиваешь руки. Вот почему апостол Павел показал такой пример. Он говорит, это блажение. Сам Иисус это сказал. Это блажение. Вот лучше быть человеком, который работает своими руками и дает другим, чем быть человеком, который говорит, ну я ж тружусь, вы там давайте мне, давайте мне. Так что, друзья, вот первый такой секретик. Мы работаем не потому, что у нас не хватает денег, мы по примеру Иисуса. Чудесные вещи, когда происходят, мы с них благодарны, но у Иисуса было два естественных источника, обеспечивающих его служение. И апостол Павел мог ничего не делать. Мог жить только на обеспечении церквей, но сказал, нет, я от вас ничего не взял, даже одежды не взял. Говорит, я сам вам показал пример, я трудился и себя поддерживал, и других. Ну, кто с кого берет пример? То есть, мне нравится этот пример. Хорошо, и второй маленький секретик, что мы используем для того, чтобы теперь быть здоровыми. Первое, это чтобы не нуждаться. То есть мы создали много колодцев, много источников, с которых Бог нас может питать. Пришли филистимляне, засыпали один колодец, ну, есть другой колодец. Пришли филистимляне, другой засыпали, ну, есть третий колодец. С тем колодцем проблема, ну, вырыли другой колодец. Видим, там меньше колодцев остается, вырыли еще один. То есть это не является неверием. Обеспечение Иисуса не было неверием Иисуса. Он так сделал, потому что вокруг был Ирод, были римляне, и им не нужно были лишние проблемы. Павел постоянно был в контратации с властями. И там, где деньги, там всегда есть проблемы. Потому у Павла тоже было все с этим нормально. Он не создавал предпосылок для того, чтобы его посадили в тюрьму и не выпустили. Хорошо, теперь второй секретик о здоровье. Тоже тема такая резонансная, может кому-то из вас не понравится сейчас то, что я скажу, но у меня есть основания говорить об этом, полное основание. Смотрите, путем наблюдения многолетнего я обнаружил, что наша вера, она не может гарантировать исцеление от всех болезней. Вот желание есть такое, стремление есть, но по факту, наблюдая, я обнаружил, вера не может гарантировать исцеление от всех болезней. 
Почему? Потому что она динамична, она изменяется, и ты сам не знаешь, в какой момент она сработает, в какой момент болезнь тебя разрушит. И я понаблюдал за все эти годы, за разными-разными пробужденцами, евангелистами, генералами веры. И я не нашел ни одного человека, и я сейчас подчеркиваю это, я не нашел ни одного человека в истории, кто бы решал все проблемы только вопросом веры. То есть были вызовы у этих всех людей разные, и были моменты разные, с их здоровьем разные. Потому я пришел к этим выводам, что мы не можем вот сказать, что все, я буду все решать верой. Я обнаружил, что были промахи у всех в вопросах веры. Иногда были великие победы, что можно было писать книги и говорить, все, только верой, только верой. И у этих же людей были моменты в жизни, где это не сработало, они потеряли там, здоровье, там, родственников, заболели, к врачам обращались. Поэтому я пришел к выводу, что если я не могу управлять верой, а это для меня всегда само как сюрприз, вот раз по вере произошло, фух, аллилуйя, здорово, но если я не могу ей управлять и манипулировать Богом, то здоровье – это очень важная часть моего, моей жизни. Нет здоровья, понимаете, да? Нет служения. Таким образом, я понял, что нужно обязательно самому идеально заботиться о своем здоровье. Давайте скажем «идеально». Чтобы в том случае, повторюсь теперь, это не весы и не выбор между тем и тем, чтобы в том случае и в тот момент, когда вера не что-то не удалит, у тебя был компенсаторный механизм, то есть у тебя был запас здоровья, и твой организм справился с этим. А по-простому говоря, чтобы ты просто не болел. И я вам буквально два примера приведу сейчас из Библии, что это... Опять же, правильный путь, что нельзя вычленить веру, удалить веру от естественных вещей. Они идут вместе, и это тоже Божий путь. 2 Тимофея 1.5. «Привожу на память нелицемерную веру твою». Он подчеркивает, какая была вообще у Тимофея вера которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей, Евнике, уверен, что она в тебе. Это был его ученик, который с ним ходил, и потом которого он поставил епископом над многими церквями. Тимофей был человек веры, это был пастор веры. Его учитель подчеркивает это. Еще и непростой веры, это была семейная вера. И у бабушки, и у мамы, это, это была семья веры. И потом мы дальше читаем эти странные слова. 1 Тимофея 5, 23. «Впредь пей не одну только воду, употребляй, а дословно добавляй, применяй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Человек веры. Нельзя сказать, что Тимофей был там каким-то мальчиком. Это епископ, ученик апостола Павла, в котором зафиксирована особенная нелицемерная вера. И у него были частые недуги. И вы видите, что решение было для него все-таки естественным. Поэтому мы видим, давайте подытожим, мы видим, как два больших пастора, два лучших пастора, которые э, заботились о церкви, это Иаков и, и Павел, как два, э, ну, я считаю, это идеальные пастора. Иаков был пастор Иерусалимской церкви и Павел остальных, которые он осадил. Вот, пастырь, пастырей. Вот они дали два совета относительно больных. Иаков сказал, что если кто-то болен, то надо прийти, исповедаться в грехе. И должны помолиться о нем, молитвой веры, помазать маслом, и он исцелится. И другой пастор веры и чудес, через которого много происходило чудес, вы помните, да? А поясание, платки, откуда мы взяли? Это всего тела. Этот пастор 
дает другому пастору Тимофею, у которого нелицемерная вера, рекомендацию устранить его немощи, частые немощи, проблемы с желудком путем естественного действия. Вот так. Поэтому это для нас примеры, что это, это не конфронтация с верой, это не соревнование с верой, с верой, это не выбор между верой и естественным. Вы видите, там, где была проблема с грехом, Яков говорит, нужно исповедание, покаяние, возложение рук с помазанием маслом, и проблема решена. Там, где ситуация естественная, там, где это там не связано ни с демонами, ни, ни с грехами, он говорит, применяя естественные способы. Поэтому нет никакого противоречия. Так что мудры те люди, которые понимают это, что ты все не решишь только верой. Вот вам примеры. Апостол Павел и его ученик не решили вопрос верой. Хотя это люди веры. Они решили, естественно, вопрос со здоровьем Тимофея. Поэтому это норма. И мудры те, которые серьезно заботятся о своем здоровье, когда нужно, включают веру. А если что-то там не сработало, прошло мимо, у них большой запас здоровья, и они, ну там, чай попили, что-нибудь там отоспались, вот, лука наелись с чесноком, и все, у них создан компенсаторный механизм, то есть у них большой запас здоровья. Вот, все, это кратко, что я хотел сказать, и помолиться. Помолиться о мудрости и разумении, чтобы те из вас, кто желает в финансах, чтобы у вас было все ну вот, стабильно, очень хорошо двигаться верой, получать верой и создать колодцы вот, для того, чтобы ни в чем не нуждаться и перед внешними у вас вы могли дать отчет. Для того, чтобы никто к вам не пришел пальцем, не показал у вас, где берешь деньги. Вот, и вы даже не знаете, сколько много скандалов по всему миру, сколько много проблем у служителей из-за этого что думают, что они вот, наживаются на людях. И блаженные те пастора и мудры. Вот эта церковь, в которую мы ездили в Индонезии, которая, я рассказывал, очень большая, в Симаранге, где 60% жителей города посещают церковь. И э, пастор церкви, он э, организовал бизнес. И я, э, это разлив воды, э, бутлерной воды. Это его э, семейный бизнес. И когда я с папой Дэрилом беседовал, говорю, так у, у Петруса, говорю, денег там, говорю, куры не клюют. У них там богатейшая церковь. Я представляю, то есть там у них бизнесменов полно, миллионеров. Я даже разговаривал с одним из его служителей, Агус, помните, я рассказывал, когда мы были на Калимантане. Это тот бизнесмен, который выращивает Аруану, и у него ласточкиные гостиницы, он, он выращивает эту добывает слину, ласточек и продают ее. Ну ладно, это длинная история. Он сам говорил, что он Петрусу по 100 тысяч долларов в месяц просто его благословляет, поддержит. Я говорю, папа Дэрил, у Петруса денег полно. У него церковь одна из самых больших в Индонезии. Зачем ему работать? Я говорю, Дима, ты не понимаешь, он мудрый человек. У него есть официальная работа, официальный бизнес. Никто не может предъявить ему претензию, где он берет деньги. Он работает своими руками. У него есть честная работа. А другое все, он жертвует, и все. Аллилуйя. Я хочу помолиться о мудрости и разумении, чтобы иметь обеспечение верой, и э, чтобы Бог показал вам колодцы. Я говорю сейчас служителям в основном. Вот просто будьте мудры. Давайте поднимемся вместе. И помолиться о разумении и мудрости, чтобы иметь сильную веру в исцеление. И идеально заботиться о своем теле не завтра, не с понедельника, а еще вчера. То есть понимаете, да? И на сказание. Я, возможно, раздушил чью-то сейчас идилию. Кто-то кто может из вас думал, зачем ты говоришь мне? Я вот решил поверить всегда быть здоровым. Никто не исключает не вычеркивает веру, и мы не соревнуемся между верой и естественными вещами. Это нельзя исключить ни одно, ни другое. Я вам в Библии показал примеры. 
Поэтому я молюсь прямо сейчас, и если вы слышите, о чем я говорю, и если вы хотите вот, не иметь проблем со здоровьем и финансах, можете помолиться со мной этой молитвой. Господь, дай мне мудрость и разумение, как иметь обеспечение верой, и что мне нужно делать естественно. Я прошу об этой мудрости, сходящей свыше, и о разумении, как это делать, чтобы и верой иметь обеспечение, и делать естественно. Что мне делать естественно? Господь, хочу иметь здоровье верой, и покажи мне, и научи, дай разумение, что мне делать естественно, чтобы не болеть во имя Иисуса Христа. И дай мне мудрость не выбирать между одним, вторым, не попадать в крайность ни в одну, ни в другую, но иметь этот баланс, который позволит мне быть и здоровым, и обеспеченным во имя Иисуса Христа. И я верю в то, что я молился. И поэтому я на это говорю аминь. Аллилуйя. Скажите кому-то, будь здоров и преуспевай. Аллилуйя. Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать в Боге вместе с нами. Присоединиться к группе можно, пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами, и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья.